ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജി പാർട്ട് നയൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തവനിസ് തിയറമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജ് ലോ ക്രിച്ചോസ് കറൻറ്റ് ലോ ഹോംസ് ലോ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി തവനിസ് തിയറം എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലിമെൻറ്റ് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ എലിമെൻറ്റിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനക്രോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ തവനിസ് തിയറം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടോൺസ് തിയറം എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോട്ടോൺസ് തിയറം പഠിക്കാനില്ല തവനിസ് തിയറം മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അന്നേരം ഈ തവനിസ് തിയറം ത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജിലോ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു റിസ്റ്റിലെ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിന് തവനിസ് ഇക്വാലൻസ് സർക്യൂട്ടാക്കി മാറ്റി കഴിയുന്നേരം നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലിമെൻറ്റിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ടും വോൾട്ടേജും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജ് ലോനേക്കാളും വളരെയേറെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു തിയറാണ് തവനിസ് തിയറം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കം ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം തവനിസ് തിയറം മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കം തന്നെയാണ് ഓക്കെ എന്താണ് തിയറം തവനിസ് തിയറം നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ തവനിസ് തിയറം ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ Any two terminal linear DC circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source and a series resistor. Now, what is two terminal? We are using two terminal devices. Devices are two terminal devices are positive and negative. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ അതാണ് ടു ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടെർമിനൽ മാത്രമുള്ള ഡിവൈസുകളിനാണ് ടു ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ലീനിയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ തവനിസ് തിയറം നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡി സി സർക്യൂട്ടിലാണ് ഡി സി സർക്യൂട്ടുകളിലാണ് അല്ലാണ്ട് എ സി ഉള്ള സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ തവനിസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല സമയം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം കെ വി ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജിലോ എല്ലാം നമുക്ക് എ സി സർക്യൂട്ടിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി തവനിസ് തിയറം ഒരു ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തവനിസ് തിയറം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹോൾ സർക്യൂട്ടിന് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഒരു അതിന് സീരീസായിട്ട് വരുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്ററും കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് തവനിസ് തിയറം പറയുന്നത് അന്നേരം ഇനി ഏത് സർക്യൂട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ ആ സർക്യൂട്ടിന് നമുക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഒരു ഇക്വാലൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് തവനിൻസ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കൊണ്ടും തവനിൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അത് രണ്ടും സീരീസായിട്ട് കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും പുതിയ ഇക്വാലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അന്നേരം എനി എനി ടു ടെർമിനൽ ലീനിയർ ഡി സി സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ് ബൈ എൻ ഇക്വാലൻസ് സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആൻഡ് സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതേ വേണ്ടു ഇനിയിപ്പോൾ ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തും കൂടി എഴുതണം ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ടു സോൾവ് ദി സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ സർക്യൂ കറൻറ്റ് ത്രൂ എ പെർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റർ ഏത് റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഏത് റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്രോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് തവനിസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി തവനിസ് തിയറത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തവനിൻസ് ഇക്വാലൻസ് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നതിനുള്ള കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓർ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്സ്
ഈ ഒരു ഇതും കൂടി സംഭവം നമ്മൾ ആറ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും കൂടി എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം സ്റ്റെപ്സ് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടിയുള്ള കറൻറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളിയാണ് സർക്യൂട്ടിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആ റെസിസ്റ്റർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും രണ്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ എന്നാൽ ആ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക അന്നേരം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റിമൂവ് ദ റെസിസ്റ്റർ ത്രൂ വിച്ച് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻ ദ കറൻറ്റ് ഓർ അക്രോസ് വിച്ച് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻ ദ വോൾട്ടേജ് ആ റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്യുക ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ഈ ഓപ്പൺ ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത റെസിസ്റ്ററിനെ ൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പൺ ടെർമിനൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ അതിനക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കാം വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടി കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനാണ് വി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് വോൾട്ടേജ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് തവൻ ഇൻ സിക്വാലൻ്റ് വോൾട്ടേജ് വി ടി എച്ച് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി ടി എച്ച് എന്നുള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി രണ്ട് അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ വി ടി എച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സർക്യൂട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് സോഴ്സുകളും കറൻറ്റ് സോഴ്സും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇനി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പം വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ആ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം സാധാരണ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഓം ഫൈവ് ഓം വരെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുള്ളൂ നേരെ ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും അതിനൊരു സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്ററും ആയിരിക്കും സാധാരണ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഐഡിയൽ കേസാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണിക്കാറുള്ളൂ അല്ലേ എന്നേരം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേസായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഉണ്ടാവും അതിന് സീരീസ് ആയിട്ട് ഇവർ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അന്നേരം ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കേസ് ഐഡിയൽ കേസാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതില്ല അത് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുകയുള്ളൂ അന്നേരം ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളിയാണ് ദെൻ എല്ലാ കറൻറ്റ് സോഴ്സും കറൻറ്റ് സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കറൻറ്റ് സോഴ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് അടുത്ത കേസ് അടുത്തതിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുക ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ കറൻറ്റ് സോഴ്സും നമ്മളിപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റർ റിമൂവ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് റെസിസ്റ്റർ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വി ടി എച്ച് കണ്ടു അതിനക്രോസ് ആ ടെർമിനലിനെ ക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് നമ്മളൊരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഴ്സിൻ്റെ കസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ പിന്നെ ആ രണ്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എൻഡിന് അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഓൾ കറൻറ്റ് സോഴ്സസ് ദെൻ പിന്നെ വേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഷോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെറും ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൻ ലുക്കിംഗ് ഫ്രം ദ ലോ ടെർമിനൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ള ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഓപ്പൺ ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്പൺ ടെർമിനൽസ് എന്ന് നമ്മൾ സോഴ്സ് സൈഡിലേക്
നമ്മൾ സാധാരണ ഇക്വാലൻ സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക സോസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ലോഡിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഇക്വാലൻ്റ് റെസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക സീരീസ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന നേരം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തവനൻസിൽ നമ്മൾ ഇക്വാലൻ സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നേരം എവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തത് അവിടുന്ന് സോഴ്സിലേക്ക് നോക്കുക എന്നേരം കിട്ടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതാണ് ഇക്വാലൻ തവൻസ് ഇക്വാലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടി എച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആർ ടി എച്ചും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഒപ്റ്റൈൻ തവനിൻ ഇക്വാലൻ സർക്യൂട്ട് ബൈ റീപ്ലേസിങ് ആർ ടി എച്ച് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ബി ടി എച്ച് നമ്മൾ ബി ടി എച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ആർ ടി എച്ചും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും സീരീസ് ആയിട്ട് വരക്കുക സീരീസ് ആയിട്ട് വരക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ടി എച്ച് ദെൻ ആർ ടി എച്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ പുതിയ ഇക്വാലൻ്റ് സർക്യൂട്ട് ഇത് വി ടി എച്ച് ഇതെന്താണ് ആർ ടി എച്ച് ഏതൊരു സർക്യൂട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു വി ടി എച്ചും ഒരു ആർ ടി എച്ചും കൊണ്ട് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ബാക്കി വരുന്ന ആര് മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ റെസിസ്റ്റർ ഈ രണ്ട് ടെർമിനലിലായിരിക്കും വരിക എന്നാൽ ആ രണ്ട് ടെർമിനലിലും നമുക്ക് ആ റെസിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തവനൻസ് ഇക്വാലൻ്റ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അന്നേരം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റെയിൻ ദ തവനൻസ് ഇക്വാലൻസ് സർക്യൂട്ട് ബൈ റീപ്ലേസിങ് ആർ ടി എച്ച് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ബി ടി എച്ച് ദെൻ റീകണക്റ്റ് ആർ എൽ അക്രോസ് ദി ലോഡ് ടെർമിനൽ ആർ എൽ എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ കാരണം നമ്മൾ ആർ എൽ കൂടിയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് റെസിസ്റ്റർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ആർ എൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല സർക്യൂട്ടിൽ എവിടെ കിടക്കുന്ന റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ടും ഇതേ പ്രൊസീജർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അന്നേരം നമ്മളിപ്പം ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് റിമൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് ആ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടിയുള്ള ഇതാണ് കണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ മെത്തേഡിൽ കൂടി വി ടി എച്ച് ആൻഡ് ആർ ടി എച്ച് കണ്ടതിന് ശേഷം അത് രണ്ടും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതിന് അതിനെ ക്രോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ റെസിസ്റ്ററും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാം നേരം അതിന് അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക ഇത് ഇക്വാലൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവനൻസ് ഇക്വാലൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ടി എച്ച് ആൻഡ് ആർ ടി എച്ച് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വി ഒ സി എന്നാണ് വി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് അത് തന്നെയാണ് വി ടി എച്ച് ദെൻ ആർ ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് അത് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ച് വായിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നല്ലോണം വായിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടുള്ളൂ ദെൻ നമുക്ക് വി ടി എച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ആർ ടി എച്ച് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അത് രണ്ടും സീരീസ് ആയിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടെർമിനൽ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ ഇതാ ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽ കിട്ടും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു റെസ്റ്റർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ റെസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്യുക നേരം ഒരു പുതിയ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് നേരം ഇതിൽ വി ടി എച്ച് ആൻഡ് ആർ ടി എച്ച് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിനാണ് തവനൻസ് ഇക്വാലൻ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് എന്താ പറയുന്നത് തവനൻസ് ഇക്വാലൻ സർക്യൂട്ട് ആ സർക്യൂട്ടിന് അക്രോസ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ആർ എൽ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പുതിയ സർക്യൂട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് റെസ്റ്റർ ഇതിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരു പണിയുമില്ല അല്ലേ രണ്ട് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നേരം റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടി ആർ എൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ടും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ അതിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അന്നേരം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോൾ സർക്യൂട്ടിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ
സപ്പോസ് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ആറിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് എനിക്ക് ആർ ത്രീയിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ടും ആർ വണ്ണിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ടും ആർ ടുവിൽ കറണ്ടും എല്ലാം ഈ തവനൻസ് ഇക്വാലൻസ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തവനൻസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഐ എൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ എൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആർ ത്രീയിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ ആർ വണ്ണിൽ കൂടെ സെയിം സർക്യൂട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കൂടി വരും ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രാക്ടീസ് മാത്രമേ ഇനി ഒരു എളുപ്പ വഴിയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇതിനില്ല അല്ലെങ്കിൽ തിയറി മാത്രം പഠിക്കുക മറ്റേത് പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള മാർക്ക് പോട്ടെയെന്ന് വിചാരിക്കുക അത്ര തന്നെ അന്നേരം അതും കൂടി കിട്ടണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്യൂസ് നിങ്ങൾ വരക്കുക ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ കൺസിഡർ ദി സർക്യൂട്ട് ദെൻ റീപ്ലേസ് ആർ എൽ ആർ എൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു അപ്റ്റേൺ ദ തവനൻസ് ഇക്വാലൻസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആർ എല്ലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ട കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഐ എൽ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കിത് ഈ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കെ വി എൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹോംസ്ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമ്മൾ തവനസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക ആർ എൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സർക്യൂട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആർ എൽ റിമൂവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെർമിനലുള്ള ഈ രണ്ട് ടെർമിനലാണല്ലോ ഇപ്പം ആർ എൽ റിമൂവ് ചെയ്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ടെർമിനലാണ് അതിനക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്ര ഉണ്ടാവും ഇവിടെയും ഇവിടെ ഇതിനക്രോസ് എത്ര വോൾട്ടേജ് ഇപ്പം മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അതിനെയാണ് വി ടി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ തെവനിൻസ് ഇക്വാലൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് വി ടി എച്ച് അതാണ് സെക്കൻഡായിട്ട് കാണേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആർ എൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളിയാ ഒഴിവാക്കി കളിയാ ഇനി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ടെർമിനലും നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നേരെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ആർ എൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക ദെൻ ഫൈൻഡ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ടെർമിനൽസ് ആ ലോഡ് ടെർമിനൽസിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം നേരെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമോ ഈ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിപ്പോയി അല്ലേ ഓപ്പ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ഇതില്ല അതുകൊണ്ട് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യൂല റെസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യൂല ഏതിൽ കൂടിയേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആർ വണ്ണിൽ കൂടിയും ആർ ത്രീയിൽ കൂടിയും മാത്രമേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സപ്പോസ് ആ കറണ്ട് നമ്മൾ ഐ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആർ ത്രീക്ക് അക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും എവിടെയും വരിക ആർ ത്രീക്ക് അക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരിക കാരണം ആർ ടുവിന് അക്രോസ് ഇപ്പം സീറോ വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലേ സീറോ വോൾട്ടേജ് അല്ല കറണ്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജും ഇല്ല സീറോ വോൾട്ടേജ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർ ത്രീക്ക് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും ആർ ടുവിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടലായിട്ട് ഈ ടെർമിനലിന് അക്രോസ് വരിക ഇപ്പോൾ ആർ ടുവിന് അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആർ ത്രീക്ക് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും വി ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്
അന്നേരം നമുക്ക് വി ടി എച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കാണേണ്ട ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് വി ടി എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ആർ ടി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം തവനിൻസ് ഇക്വാലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം തവനിൻസ് ഇക്വാലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഓൾ കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് ഇവിടെ ആ കറൻറ്റ് സോഴ്സും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഒന്നും അധികമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ഇല്ല എന്നാൽ ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളിയുക ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോഴ്സ് സൈഡ് സോഴ്സ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സോഴ്സ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സോഴ്സ് എവിടെ ആയിരുന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് സോഴ്സ് അന്നേരം സോഴ്സ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ടെർമിനൽസ് ലോഡ് ടെർമിനൽസ് എന്ന് നോക്കുന്നേരം സോഴ്സ് സൈഡിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അന്നേരം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുന്നതും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുന്നതും അന്നേരം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കുന്നതും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുന്നതും കിട്ടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ആയിരിക്കും അല്ലേ അന്നേരം ഇതിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് സൈഡിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പൺ ടെർമിനൽസ് എന്ന് നോക്കുന്നേരം എങ്ങനെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ലോഡ് ടെർമിനൽസ് എന്ന് നോക്കുന്നേരം കിട്ടുന്ന സോഴ്സ് സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ അന്നേരം ഇതിൽ നോക്കിയേ ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ത്രീ എന്താണ് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ത്രീ എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് പാരലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ത്രീ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ആ പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വാലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആർ വൺ ആർ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ആ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇക്വാലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി ഇനി അതിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ആർ ടു വരുന്നത് അല്ലേ ആർ വൺ ആർ ത്രീ ആർ വൺ ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീക്ക് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റ് നേരെ ആർ ടുയും ആർ വൺ ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്ററും സീരീസ് ആണ് നേരെ ആർ വൺ ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീയും ആർ ടുവും സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ വരും ആ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ആർ ടി എച്ച് ആർ ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തവനിൻസ് ഇക്വാലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അന്നേരം ഈ തവനിൻസ് ഇക്വാലൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ സോഴ്സ് സൈഡിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പൺ ടെർമിനൽസ് എന്ന് നോക്കുക അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയാൽ ലുക്കിംഗ് ടുവേഴ്സ് ദ സോഴ്സ് സൈഡ് ഫ്രം ദ ഓപ്പൺ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് ഇനിയിപ്പം വൺ കിലോമീൻ കൂടിയുള്ള കറണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വൺ കിലോമീന്ന് സോഴ്സ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുക അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് റെസ്റ്റ് വോൾട്ടേജും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ആർ ടി എച്ചും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ആർ ടി എച്ചിനെയും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെയും സീരീസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വൺ കിലോ എം മേലെ ഉള്ളത് നോക്കണ്ട ഈ വൺ കിലോ എം എന്നുള്ളത് അത് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച വൺ കിലോ എം എന്നല്ല നേരെ ഈ വി ടി എച്ചും ആർ ടി എച്ചും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സീരീസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് തവനിൻസ് ഇക്വാലൻ്റ് സർക്യൂട്ട് അതാണ് തവനിൻസ് ഇക്വാലൻ്റ് സോറി സോഴ്സ് ഇക്വാലൻ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടി എച്ചും ആർ ടി എച്ചും സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈയും സോഴ്സ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടിയുള്ളതാണ് ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക എന്നാൽ ഇവിടെ തവനൻ്റ് ഇക്വാലൻ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ടി എച്ച് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ആർ
reconnect here. R L reconnect. Ipa namuk pudiya circuit erti. Ipa da render resistor yello. Naeta naal resistor yello ini bagaiman? Ipa etar resistor ay curingi. Render resistor yello. Ini namuk saudara na kanan nado bole i circuit erlla karan de gan dodi kya. Ini nak cross develop i na voltage gan dodi kya. Nere total karan de through the circuit enna bagai nado. VTH divided by RTH plus RL ஐரிக்கும் நமல் உத்தேசைதானை IL நல்ல கரண்டு கண்டுவிடிக்கிலாயிருந்து நமல் உத்தேசம் நேரா அதுந்தான VTH divided by RTH plus RL தானு தவனின் தியரம் இங்கனியானு ஒரு சர்க்கியோட்டில்ல தவனின் சிக்வாலன் சோசு கண்டுவிடிக்கா தன் தவனின் சிக்வாலன் நெட்டு வருக்கு கண்டுவிடிக்கா Indonesia Vocês equivalent voltage source and equivalent resistor RTS and VTS அதானு தவினின் சிரம் வருந்து அது இரண்டு மார் காணங்களும் மாத்ரை இதை இதாம் பட்டுள்ளும் நீ நியார் மார்க்கு சோதிச்சு நீ இது மாத்ரை இதையைச்சு நங்கக்கு இரண்டு மார்க்கு இட்டேருள்ளும் நீ அதிலு கூடுதல் மார்க்கு நங்கக்கு வேணந்தன்றங்கள் இ short circuit all, sorry, open circuit all current source, then find out source side equivalent resistance when looking from the open terminals of the load resistance, then obtain, then we get a RTH and obtain the Thevenin equivalent circuit by connecting VTH and RTH in series, then reconnect RL to obtain the Thevenin's equivalent network. From this network, we can find the total current through the RTH. That's the total current through the RTH. That's the steps. For example, we can see a circuit that we can see how the Thevenin's equivalent circuit is here. We can see the first VTH that we can see. Then VTH नोरेनது RL remove इदे नी शेश उन्डावन voltage आनु open terminal उन्डावन voltage आनु अई नी शेश नमल इंदी इदू RTH गंड विडिच्चु RTH गंड विडिच्चे नी शेश नमल VTH उम RTH उम वेचीट वेरी पुधिये Thevenin sequelen source उन्डाक्की आ source इन एक्रोस नमल RL गंड � இதான் total procedures in the Thevenin's theorem. Okay. இன்னி நீங்களு, நீங்களு செய்யண்டது இந்தான் செல்லு, இதிலு நீங்களு இந்தியா, R3லு கூடில்ல கரண்டு. இ 1 kilom, 1 kilom, 1 kilom முள்ளதும் source resistanceும் 1 kilom ஆனங்கள் okay, Vs நுமர்ந்து 5 volt ஆனங்கள் எங்கு நியாயிரிக்கும் R3லுள்ள கொடில்ல கரண்டு என்னங்களும் விருத்து உன்னும் கண்டு விடித்து நோக்கு சியாம் பைட்டு நன்று நோக்கு அடுத்த கலாசில நமக்கு தவேனின் சிரத்தின் பிராப்பலம் சியாம் உன்னிரண்டு பிராப்பலம் சியாம் சிரமிக்கா okay thank you